Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. Comenzamos. Bueno, pues continuando con los imprescindibles en Blu-ray, hoy le toca a una película dirigida e interpretada por el señor Ben Affleck, de la cual también es productor, junto como no, con Warner Bros., etcétera, etcétera, etcétera. Y como curiosidad, deciros que también esta película está producida por el señor Josh Clooney. Bueno, la película en cuestión es esta, Argo. Esta es la edición Iconic Moments, ya sabéis, estas ediciones que en edad debajo nos esconden la película normal, como siempre, pero bueno, que tienen estas ediciones Epsleaf Cover, a la cual le ponen una frase de la película, eh, la parte trasera, pues, ya veis cómo es, y como no, pues como os digo, pues, dentro se encuentra la película tal cual. Bueno. Como digo, una película pues dirigida e interpretada por el señor Ben Affle, película del 2012 que recibió numerosos premios, incluyendo tres Oscars, mejor película, mejor guión adaptado y mejor montaje. Tuvo siete nominaciones, luego pues ya sabéis, numerosos premios Bata, César, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la película no tuvo premios por todos lados y no me extraña. Bueno. Dicho esto, pues mmm, el tema de la película, ya sabes, está, es una película basada en hechos reales, una operación de la CIA, de la cual, pues bueno, se rescataron a seis rehenes, por decirlo así, en un momento de crisis, pues bastante acentuado en la época del señor de los cacahuetes, ya sabes, el presidente de los cacahuetes, el señor Carter. Desde luego la película está genialmente rodada, todo hay que decirlo, aquí el señor Affleck puso la, toda la carne en el asador y de hecho os recomiendo, pero vamos, sin duda alguna que veáis los extras que son numerosos, bueno, los extras, voy a coger la cartulina de turno porque si no, no me acuerdo, pero bueno, incluye la versión cinematográfica más la versión extendida con escenas nunca vistas en el cine, que bueno, ya sabéis, lo de siempre, el típico escena a escena donde se nos va dando información, pero luego tenemos unos documentales. Tenéis que recordar que hay dos de unos 12 minutos aproximadamente, uno de unos 6 minutos, una cosa así, pero hay uno, la más de interesante, de 45 minutos, que ese es el que nos debéis perder sin duda alguna. Deciros también que, bueno, eh, como siempre pasa, pues es una película basada, como digo, en hechos reales. La operación fue tal cual, pero, como siempre, con matices. Y de hecho, bueno, pues podéis buscar por internet el tema de la película, porque esto fue un documento que después, en la época del señor Clinton, se desclasificó. E incluso podéis encontrar la propia versión del personaje de Tony Méndez, que es el que interpreta el señor Ben Affleck, el el de la CIA, y ahí da su versión de los hechos. Aquí el señor Affleck, desde luego, pues la verdad es que ciertamente se ha acercado muy, muy mucho a lo que es la historia real, ya cuando digo, tiene algunos pequeños matices, que algunas cosas son nimiedades, o sea, hay cosas muy tontas, como por ejemplo que en la casa pues estaban prácticamente encerrados, cuando en la vida real pues tenían un jardincillo donde podían salir a pasear, y sobre todo lo que más se ha cambiado, digamos, es el final, el escape, entre comillas. Porque sí que es cierto que más o menos es como se cuenta en la película, pero digamos que en la vida real fue bastante más fácil. Para los que no hayáis visto la película aún, pues no os voy a desvelar nada. Pero bueno, ya digo que una vez vista la película, pues os recomiendo que os paséis por internet, donde ahí mmm, los propios testigos cuentan cómo fue realmente el escape en sí. Pero bueno, vayamos a lo que es el Blu-ray. Blu-ray que, por, es, por cierto, esto lo comento a modo de tontería que digo yo. Ya sabéis, estos típicos de Warner que para que el disco esté fresquito, que digo yo, ya sabéis... Y la edición, pues como sé, la edición se ve fantásticamente bien. Eh, aquí el señor Affleck ha recreado el color de las películas setenteras. No ha perdido el más mínimo detalle. De hecho, a ver, aunque sea corto el cómo se hizo, podéis ver más o menos cómo se ha rodado la película. Mm, como digo... Eh, Affleck y compañía pues han tratado muy muy cuidadosamente lo que son los aspectos de la ropa de 
los personajes, eh, en la manera de vivir de los años 70. Vamos, que no ha perdido de detalle a la hora de plasmarlo en pantalla. Y esto, pues, de verdad que queda mmm, fielmente reflejado en lo que es la película. Tú cuando ves la película, en ningún momento vas a pensar que, a, a pensar que estás en la época actual y te la van a colar y vas a pensar que estás en los años 70 y pico. Muy buen tratamiento del color, como digo, la película está rodada magistralmente. Eh, mucha gente dice que Ben Affleck es muchísimo mejor que mm, director que actor. A ver, a mí como actor, desde luego, no me desagrada. Ya lo hemos visto en muchísimos papeles, como yo que sé, pues el Perdida, donde ahí también está magistral, pues el propio Batman. Ya sabéis, hay mucha gente que le gusta mucho como Batman. Y ya digo que como actor a mí no me desagrada para nada, pero desde luego como director apunta muy buenas maneras y esta desde luego es una buena muestra de ello lo dicho la imagen imagen prácticamente perfecta no recuerdo ahora mismo si esta película está en 4k pero desde luego cuando salga en 4k si no ha salido ya pues eh, va a ser un total disfrute el tema del audio bueno pues aquí contamos con un dts master audio 5.1 ya sabéis el cual pues da bastante chicha me explico sobre todo el tema de la música. El tema de la música está muy presente, con muchos golpes fuertes. Se hace notar muchísimo en muchísimos momentos. Las voces están muy bien centralizadas, se escucha todo perfectamente. Tiene varios efectos surround, pero bueno, casi todos son de ambiente, algún disparo que otro, etcétera, etcétera. No es una película, desde luego, de efectos especiales, pero eh, se disfruta mmm, a lo grande. Y en castellano, pues como siempre, pues nos quedamos con un Dolby Digital 5.1, que lo cierto es que también es bastante potente, también se escucha bastante bien, y los que, los que os gusten ver las películas dobladas, pues tampoco vais a tener ningún problema. Desde luego yo sin duda, como siempre, les recomiendo la versión original. Los subtítulos están bastante bien, excepto, excepto casi al final de la película, donde hay alguna que otra conversación en la cual pues han traducido directamente eh, alguna que otra frase importante para no perder el hilo de la película. Esto no solo, se, no solo suele pasar con películas de Warner, sino que pasa con muchísimas películas, sobre todo cuando a veces son... Eh, dialectos japoneses o incluso italianos que eh, sinceramente traducen o ponen en pantalla lo que les da la gana es digamos la pequeña mmm, puntilla de la película por todo lo demás debo una muy buena edición ya digo, contáis con la versión extendida de la versión cinematográfica, contáis con unos documentales bastante interesantes y desde luego la película es una gran película. Por lo cual, para mí, yo considero que este es uno de los imprescindibles en Blu-ray y sobre todo a los que les gusten también el tema de las películas de género policíaco, género de intriga, de suspense, que lo hay bastante también... Y el tema, sobre todo, de, bueno, pues ya sabéis, de CIA, FBI y compañía. Esta la podéis encontrar a baratísima de precio. De hecho, en cualquier Black Friday, 50%, etcétera, etcétera. O puede salir por 5 euros, una cosa así. O incluso menos, también la tenéis por los CES, pues más o menos a un precio similar. Incluso a unos 3 euros también la he llegado a encontrar. También está en un montón de packs que, bueno... Sobre todo hay uno bastante especial, que creo recordar que estaba esta, era V de Vendetta, y no sé, un pack de cuatro películas, pero ya digo, tenéis en packs de cuatro películas, de tres, de dos, y vamos, todas las combinaciones habidas y por haber. Lo dicho, una película altamente recomendable, y que desde luego, sin duda, yo si no la habéis visto, os la recomiendo. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, si te gusta ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.